c'est la force d'une avalanche, cette masse de neige qui dévale les montagnes et qui peut détruire tout dans son chemin. Quand on parle d'avalanche, il y a trois facteurs importants. L'accumulation de neige, la température et l'angle de la pente. À chaque fois qu'il neige dans les montagnes, une nouvelle couche se crée. Au cours de l'hiver, les changements de température modifient la structure et la texture de la neige, et ceci cause la création d'une couche faible. Ajoute le troisième ingrédient à notre recette d'avalanche, la pente. Wow! Ça, c'est intense! Mais ça ne veut pas dire qu'il faut éviter les montagnes. Il faut juste être bien préparé. Heureusement, j'ai un spécialiste personnel pour les avalanches, mon père. Hey, allô, papa. Salut, Jordan, ça va bien? Oui, et toi? Très bien. Super. Alors, je m'en vais en ski en montagne, puis je me demandais si tu avais des conseils pour moi. Eh bien, tu es arrivé juste à temps. Je viens juste de finir le bulletin d'avalanche. Alors, en lisant le bulletin d'avalanche, puis en regardant la météo, tu veux choisir une route sécuritaire pour ta randonnée en ski aujourd'hui. Tu as des affaires personnelles, voici aussi, tu auras besoin d'une pelle, tu auras besoin d'une sonde, et un détecteur de victimes d'avalanche. Tu as tout ton équipement, amuse-toi puis sois prudente. Merci papa! partie la plus importante, un ami. Toujours partir un minimum de deux dans les montagnes. C'est plus amusant et c'est plus sécuritaire. Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne, on y va pour ne rien manquer. À bientôt!